niko na mheshimiwa Alhaji Adel Ragi kama sikosei yeah. uh, na kikubwa zaidi hapa tupo kwenye mkutano mkuu wa chama na mengi umeshazungumza tayari kule lakini kikubwa zaidi nataka tuzungumze kuhusiana tuna mechi ya Jumapili ndio zaongea umependeza sana eh hey, lakini huko ndani nimevaa flana nyekundu nikivaa hizi hizi peke yake nitaota mapere lakini haionekani no unaonekani ni kijani na umependeza sana kwenye hii kijani. <laughs> Nilikoelewa unakoelekea. Asante bwana. Nashukuru. Hizi ni chama changu. Lazima nivae nguo za chama changu. Okay. Uh, Mheshimiwa Rage, wewe ni miongoni mwa wajumbe wa mkutano huu mkuu huu wa chama cha mapinduzi. Leo mna agenda kuu moja ya urahisi. Hiyo ndio kubwa zaidi. Mmejipanga vipi wajumbe katika mkutano huu? Nina hakika leo tutaweka rekodi. Wajumbe wote nina imani watapiga kura za ndio. Wala sina hofu hiyo hata kidogo. Na hii inatokana na utekelezaji wake wa ilani ya chama cha mapinduzi. E, Umejiandaa vipi wa wajumbe katika mkutano huu? Mkutano huu tumejiandaa vizuri na tuna imani kubwa kwamba tuta rais au mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ataibuka kwa asilimia mia kwa mia Nasema hivyo kwa sababu amefanya kazi kubwa kwenye sekta zote. Kwenye matibabu hakuna shida. Kwenye reli ya kati mpya SGR hakuna shida. Sekla's George hakuna shida. Umeme vijijini hakuna shida. Ukija kwenye michezo ndio ameniua hasa kwenye mpira. Haijawahi kutokea tangu tumepata uhuru nchi hii akaja rais wa Kafu. Akaja rais wa FIFA tukaandaa mashindano ya Afrika ya vijana na yeye akisupport aki financially na fi zaidi ya milioni mia moja alitoa eh, bilioni moja alitoa kusaidia mashindano yale kwa hiyo na amekuwa anajitokeza uwanjani mara kwa mara lakini kubwa kuliko yote ni miujiza ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia ya kupambana na kutuongoza katika korona katika watu wakati corona naingia alikuwa muoga mimi nilikuwa namba moja lakini mtu aliyeniondoa hofu na uga alikuwa mheshimiwa rais yeye mwenyewe binafsi mpaka sasa sina hofu na mshukuru Mungu na nimeamini maneno yake aliyoyasema kwenye Korani tunasema jisaidie na Mungu atakusaidia Unafikiri tunawekea kwenye uchaguzi na mjumbe ambaye mnaenda kumpigia kura leo kura za kutosha ni rahisi daktari John Pombe Magufuli na ndio mgombea pekee katika chama cha mapinduzi. Unadhani kwenye uchaguzi mkuu huu wa 2020 CCM itashinda kwa asilimia ngapi dhidi ya vyama vingine vya siasa? Si chini ya asilimia tisini That's my prediction. Nasema hivyo kwa sababu gani? Huyu mzee amekuwa Mwenyezi Mungu amemjalia ajali e, jimbo hili liko kwenye chama gani? Yeye amekuwa anajali wa Tanzania. Kwa hiyo amekuwa anatoa huduma kila mahali kwa kuheshimu hii ni sehemu ya Tanzania. Ambao kwa kweli wenzetu wa upinzani mimi na nao wengi wanakubali kwamba mzee huyu kafanya kazi kubwa. Kabla hatujafika mwisho, kwanza nikuulize tu swali moja la kuchagiza. Ushatangaza nia? Mimi ndio nakutangazia nia hivi sasa. Eh, kwamba nitaingia kwenye ulingo na nina imani nitapata ushindi mkubwa kwa sababu watu wa Tabora wanasema walionja simu mara, sumu mara moja wakapona hawatakubali kuonja sumu mara ya pili ili wafe. Unauto gani kwa wanachama wa chama cha mapinduzi na watanzania kwa ujumla hasa kuhusu uchaguzi huu wa 2020? Tuendelee kuimarisha umoja na amani. Sifa kubwa ya watanzania ni amani. Nitakwambia juzi mimi nimepata clip moja kutoka London nimeshangaa sana kwa shehe moja wa Kisomali anaongea kwa lugha ya Kisomali anasifia uongozi wa shehe wa Mheshimiwa Magufuli tena akambandika na jina akawa anamuita Sheikh Magufuli <laughs>